Das heutige Thema bei KRONE TV ist der Wechsel einer Bremsscheibe, bei dem es aber in einzelnen Fällen zum Bruch der Bremsscheibe kommen kann. Das gilt es ab sofort zu vermeiden und darum möchten wir Ihnen heute zeigen, wie dieses Malheur verhindert werden kann. Nun denn, zunächst muss natürlich das Rad runter. Der Flansch ist direkt im Radlager verschraubt und über die Radbolzen mit der dahinterliegenden Bremsscheibe verbunden. Um die Bremsscheibe wechseln zu können, muss also zunächst der Flansch abgeschraubt werden, um dann anschließend die Radbolzen mit einem Kunststoffhammer auszutreiben. Und um Ihnen das im Detail zeigen zu können, fahren wir jetzt zu unseren Axt-Experten von Gigant ins Werk den Klage. Angekommen in Dinklage begrüßen wir zunächst ganz herzlich unseren versierten Kollegen Willi, der freundlicherweise auch gleich das passende Werkzeug mitgebracht hat. Moin Willi, sei gegrüßt. Moin Moin vom Team Gigant. Okay Willi, deine Bühne, dann leg mal los. Als erstes entfernen wir die Bremsklötze gemäß des Herstellers. Anschließend wird der Bremssattel samt Bremszylinder demontiert. Beim Anbau des Bremssattels empfiehlt es sich, die Position der Passschraube zu markieren. Da für den Wiedereinbau sowohl des Flansches als auch des Bremssattels immer neue Schrauben verwendet werden müssen, kann ich euch vorab schon mal die sogenannte Passschraube zeigen. Sie zeichnet sich also dadurch aus, dass sie ein kürzeres Gewinde hat, respektive somit Platz geschaffen wird für den langen, etwas dickeren Führungsschaft. Beim Abbau des Flansches entferne ich erst zwei gegenüberliegende Torx-Schrauben und setze dort jeweils einen Montagedorn. Wenn alle Schrauben entfernt sind, kann ich die Bremsscheibe mit Flansch vom Radlager ziehen. Anschließend treiben wir mit einem Hammer die Radbolzen nach unten hin raus. Um das Gewinde zu schützen, drehen wir eine Radmutter auf das Gewinde. Beim Einbau der neuen Radbolzen in die Bremsscheibe werden diese mittels einer Buchse und einer Radmutter in die Bremsscheibe hineingezogen. Dabei ist natürlich auf die richtige Position der Verdrehsicherung des Radbolzen zu achten. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Die korrekte Positionierung der Verdrehsicherung des Radbolzens. Der abgeflachte Teil des Radbolzens muss zwingend nach innen Richtung Radlager zeigen. Ansonsten könnte es passieren, dass der kreisrunde Teil des Radbolzens Kontakt zur leicht ansteigenden Trompete bekommt, somit nicht mehr sauber anliegt und dann beim Reinziehen des Radbolzens quasi ein Kippmoment nach außen erzeugt wird. Und das wiederum kann zur Folge haben, dass ein Teil des Lochkranzes abbricht. Wenn also so etwas passiert, ist das in der Regel kein Materialfehler der Bremsscheibe, sondern zurückzuführen auf die falsche Positionierung der Verdrehsicherung. Die Krux erkannt den Bruch. Gebannt. In diesem Sinne wünschen wir allzeit kürzeste Bremswege mit der neuen Scheibe und bis demnächst bei KRONE TV.